Hello cả nhà Xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Một chiên cuối của mình nha Nên mình sẽ giới thiệu một món tráng miệng khá là độc đáo Đó là sẽ kết hợp mít và chuối để lạnh lên món món là bánh mít chuối Hương sơ ri chiên giòn nha các bạn Các bạn cùng làm mình với mình nha Về nguyên liệu Chúng ta sẽ có Chuối là 200g nha các bạn Chuối sứ các bạn ơi Rồi mít mình cũng tách là bỏ ở đó 200g luôn nha các bạn mít đêm thái cho các bạn mới ngon và bánh tráng sữa bánh hùng sữa mình sẽ dùng là 10 miếng một bịch đó các bạn một gia vị thì mình sẽ nêm chút muối một hai gram các bạn và đường là sẽ mình cho khoảng 20 mươi gram thì các bạn giả giảm nha chuối ngọt thì giảm đường bột xù và vàng thì mình sẽ cho 200 gram gan các bạn với hai quả trứng như các bạn ơi về nước sốt mình sẽ có là nước đường phèn 25 mươi gram nước sốt là sơ dâu tây đó thì mình sẽ là có sơ dâu dâu là 25 gram rồi dâu tây 100 gram các bạn sơ ri mình sẽ cho là 200 gram và cuối cùng là thêm trụ vang trắng nha để tạo cái mùi đó, là mình sẽ cho 25 ml rồi đầu tiên thì mình sẽ xay xay dâu sơ ri với uh, sơ dâu chung như các bạn thì uh, sơ ri thì các bạn biết cách lấy rồi phải không là nhỏ nhất là mình cần tách cái cái đầu mà cái cùi ra rồi bỏ vô xay chung luôn các bạn thì mình lát mình lọc thôi chứ mà bạn nào xay thì có thể bóp vỏ tách hạt lấy nước cũng được còn nếu mà không xay như mình thì cứ lấy cái cùi bỏ vô thôi dâu thì các bạn chỉ cần cắt bỏ cái cuốn thôi nha các bạn bỏ cuốn thì mình xay thì dâu với sơ ri sẽ là mùi vị chua nhưng mà cái mùi hương sơ ri rất là thơm kể mùi dâu nó, nó, nó rất là hòa quyện với nhau nhưng mà mình cho, mình cho thêm một tí xíu siro nữa để tạo thêm cái vị và cái vị ngọt đó cho nó đậm đà hơn rồi sau đó mình vào xay thì máy xay các bạn có thể sử dụng cái loại máy xay bình thường cũng được mà không có dùng máy xay đăng như mình xay đăng này thì nó không có xay nhuyễn lắm nhưng mà cũng đủ rồi mình chỉ cần lấy cái cái chất còn lại thôi mình bỏ xác mà các bạn còn nếu mà dùng máy xay thông thường xay mà dạng đứng đó, thì nó sẽ xay nhuyễn luôn á xay ly này thì các bạn chọn xay ly vừa chín tới cũng được nếu mà các bạn chọn sơ ri chín quá thì nó sẽ ngọt thơm hơn nhưng mà nếu không thì mùa này thì không phải mùa sơ ri lắm nên mình chỉ chọn sơ ri mà, mà mới gì chín thôi dâu thì các bạn có thể cắt nhỏ ra cho nhuyễn không thì để người trái các bỏ cuốn cũng được cái sốt này thì ăn kèm với với bánh chuối là ngon thì bánh bánh mà chiên giòn thì sẽ có chút dầu mỡ nên cần một cái vị sốt chua để giảm mùi mỡ đi nên thì cái bánh cái sốt này rất là tốt gọi là hòa vị với nhau một bên thì dầu mỡ ăn kèm với và chua và là cái 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 phước này áp dụng rất, rất nhiều món món nào bạn có để ý, món nào mà có chiên dầu mỡ hầu như đều có sử dụng cái đồ chua để giảm ngấy giảm ngán cho cái món cái món đó như mình có món bột chiên nè mình ăn kèm với lũ nè hay là sườn chiên sườn đũa ăn kèm với uh, kim chi đồ chua cũng vậy đó chứ nếu không mà ăn món không rất là ngán nó dễ ngấy các bạn thì món này các bạn xay nhuyễn nha à, xay càng nhuyễn càng tốt các bạn tại vì trong cái sơ ri dâu nó có nước thì nó sẽ ra một nước, nước, nước sốt rất là thơm thì mình thấy cái này là một sự kết hợp khá là mới mẻ thì thấy cũng ít chỗ làm món này đó nên mà làm làm thử cứ làm nha và làm rất là ngon luôn Rồi chuối nãy mình nói thì các bạn thì chuối sứ là chuối sứ thì nó nó to và nó ngọt ngọt nếu không các bạn hãy dùng thì chuối cao 
những cái loại chuối khác cũng được nhưng mà mình nghĩ chứ chỉ có thể một trong hai loại chuối này là hợp thôi còn chuối già thì nó sẽ bị dập quá chuối bột thì nó hơi bị nó có bột nhiều ăn cũng hơi kiểu như nó dính cái cái họng mình á nên thấy chuối già xứ là hợp nhất nên các bạn thấy không mình xây xong thì nó vẫn còn cái xác khá nhiều mấy ăn thì nó 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 không xây mà nghĩ bằng cái mấy thông thường sinh tốn thường các bạn nhưng mà lát mình nấu thì nó cũng tiết ra gần hết chất rồi đó. nó cũng không sao nếu mà bạn sẽ nhiễm được thì tốt nhiễm thì nó sốt sẽ ngon hơn đó, mình mình đã lấy được cái phần xác nó bao gồm cái siro dâu nè dâu tây cộng với sơ gì đó Thế mình sẽ nấu chung với phần rượu nó là chút đường rồi đó để tạo mùi rất là thơm các bạn nhớ bát cho hết nha tại vì cái nhu cái về định lượng nó đã như vậy để mình giảm đó, mình không chịu lấy hết nó sẽ ảnh hưởng đến phần gia vị khá nhiều nên các bạn dùng bao nhiêu thì gắn lấy hết bao nhiêu cho đủ mình được thì cái phần đường này mình sẽ dùng đường thì nó tạo vị thanh thanh ngọt chứ không có thanh gắt vì cát thì nó sẽ thanh gắt hơn nếu mà nào mà biết cách làm nguyên cách gọi là thanh sức đường á thì mấy cái loại đường cát cùng này thường là người ta lấy sau cùng nên sẽ có thêm cái phần hóa học đó, nên đường cát thì không có tốt bằng những cái đường mà cục cục cái gì mà tốt hơn nhiều so với cái đường cát các bạn thì các bạn ăn đường cát sẽ thấy bị gắt khá là nhiều tại vì nó không còn cái đường ngọt như là từ cây mí nữa nó hơi còn là nó hơi bị hóa học chút xíu rồi đó rồi bây giờ mình mở lửa lớn lên có rượu có đường có sốt gia vị mình sên cho nó tiết ra cái chất á trong cái sốt ra vô thấm với nước và rượu phần rượu trong cái phần rượu và phần đường tan ra là ok cái này sơ thì tùy các bạn nhìn được mắt thì cũng được cái thời gian thì mình, à, mình nắm 7 phút các bạn tùy cái nhiệt độ với cái chảo của mình chảo nó dày nên nó độ nó nhiệt độ nó không đủ nóng nên nó làm từ nóng từ từ á nên khá là lâu khoảng năm bảy phút còn nếu mà nóng nhanh thì có thể ba bốn phút là bắt đầu nó ra chất rồi cho nên các bạn thấy dầu nó chưa có xài nhuyễn hết đó các bạn thấy không đó, bắt đầu sau khi phút bắt đầu mùi thơm ngao ngạt luôn rất là thơm món nguyên cái phòng luôn đó các bạn mùi thơm siri 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 các bạn ăn không thì không bao nhiêu mùi mùi thơm nên nhưng mà các bạn làm số bảo đảm mùi thơm rất là cực kỳ thơm thơm dịu các bạn không có gắt thơm thì rất là hợp với cái vị dâu xử lý dâu nó hợp nhau nếu mà mình nghĩ nếu ngoài dâu thì có thể các bạn có sử dụng cái loại những cái khác khác như là phu hùng tử nhiều bước cũng được dù có thì bị nó chua hơn dâu phu hùng tử thì mình nghĩ là hợp nhất nó khá thơm nên giống như là chắc họ hàng với dâu nhìn nhìn rất là thơm rất là đẹp mấy cái này ăn tốt bây giờ các bạn những kiểu có collagen bổ sung bây giờ ai những bạn nào mà muốn chăm sóc sắc đẹp chăm sóc da thì nên ăn những quả này ăn quả này bảo đảm uh, da đẹp không thu gì siêu mẫu người mẫu nha đó xong một số mình đổ ra bắt đầu mình chắc mình lấy nước các bạn thì mình sẽ được một số không có nhiều đâu mà rất là ngon chấm bảo đảm là bao ghiền luôn cực kỳ thơm cực kỳ ngon à, nhìn nó nhìn nó hơi giống cái món cái màu như giống cái màu à, món nêm nhỉ <cười> nhưng mà khác như các bạn rất là thơm bạn nào thử thì sẽ biết đó cứ làm như mình làm đó bảo đảm rất là ngon các bạn nó ép ra mình là ép ép chặt các bạn ép chặt cho ra nước đó. tại vì 
cái phần nước nhất là quý thì phải ép này cho nó ra dần hết các bạn nào mà muốn cho nó ra hết chất nữa thì cái dùng bảo tay mình bóp giống như nhắc ca vậy cho nó hết nước luôn không thì cứ như mình mình để mũi mình để ép xuống nó thôi tiếp theo thì mình cắt chuối thanh bít thôi bít thì các bạn hay cắt chiều dọc chiều ngang tùy quan trọng là cái miếng nó càng dạng tốt để mình mình cuộn cuộn với chuối thì mình sẽ cắt ngang dọc cho các bạn xem hình hình dạng cái nào các bạn thấy thích thì các bạn cứ áp dụng nha Đó, bít này là còn cái chút xíu là bít này là cũng ở nhà chồng bít này mình chọn nên cái màu nó không có được đẹp như bít ngoài đó ha bạn cũng ngon các bạn cũng là giống như bít nhà chồng cũng là bít thái nhưng mà chắc do mình không bón phân nên nó không có ngọt với cái màu đẹp như ở ngoài được nhưng mà của nhà chồng mà cái gì đó vừa bây giờ cũng là tốt nhất đúng không ừ. mình ăn mà mình đâu biết được nó có vỏ bón gì hóa chất hóa học gì không nhưng mà mình chồng thì mình biết nên mình ăn cái thế an tâm hơn là ở ngoài Đó, đó mình cắt cái nhỏ ra để lên đát mình cuốn như bánh cuốn gì đó gọi cuốn gì đó. đó cắt thanh từ thanh ra lát tới uh, cái bít kia cũng vậy bít uh, tới chuối gì đó, cắt từ thanh thanh các bạn nếu mà mà, mà mua cái bít ngoài thì chắc dễ uh, tạo dáng mình tại vì bít ngoài thì nó dài dài á mà không biết mình bít mình hơi bị uh, gọi là giòn quá cắt nó không được tạo dáng thanh đẹp được về chuối cũng vậy lột bức chuối cắt hai đầu thôi rồi cũng cắt từ thanh thanh ra để mình cuốn bít này chuối này nếu các bạn mà lột xong mà chưa dùng điện đó nhớ ngâm nước nha ngâm nước không nó sẽ bị nó kiểu như nó bị dập dập bị héo héo cái đầu á tập như vậy nó màu hơi bị thâm các bạn không đẹp nó bị ngâm nước thì sao bị thì đó là áp dụng với các loại rau củ gì làm rõ gì chứ làm rõ các bạn ngâm nước đó như là hành tây ngâm nước thì sẽ giảm mùi còn các loại như là sen gì ngâm nước sẽ không bị dập nó táo gì ngâm nước sẽ không bị dập tại nó bạn hình hút nước chưa thì nó không bị thâm rồi xong rồi tiếp tục nha các bạn tiếp tục thì mình à, chuẩn bị cái phần nguyên liệu để mình à, chiên các bạn thì cái phần về phần nhân á, thì mình cắt xong rồi các bạn thấy không đó mình cho vào tô vào tô để lát mình à, tẩm ướp tẩm ướp trái cây nghe lại ha tẩm ướp với à, muối vừa được để nó tăng cái độ ngọt lên các bạn muối với lại muối nó sẽ cái muối với đường nó phải đi chung nhau thì lúc nồng cũng rất là ngon nếu mà đường không nó ăn ngọt gắt lắm mình có muối vô nó khác nó sẽ kìm miệng ngọt lại nhưng mà nó tạo cái vị mình ăn nó ngon miệng hơn làm bánh cái mẹ làm bánh thường ta cứ dùng muối chung với với đường bởi cái bánh ngọt nhưng mà nó nồng có muối các bạn bánh mới ngon được còn nhiều muối bỏ ít ít không có nhiều đâu các bạn rồi mình tẩm ướp thôi tẩm ướp cái phần cái cây mình mới cắt đó nhẹ nhàng thôi các bạn ơi tại vì chuối rất là dễ bị mỏng manh dễ vỡ nó phải rất nhẹ nhàng bít thì nó khá là cứng rồi nên không không có sao Đó, đối với cái, những cái cây này các bạn phải tinh nó chút xíu à, cái này tẩm chút xíu là đủ rồi các bạn rồi tiếp theo nha mình sẽ cắt cái bánh phòng tôm phòng tôm này các bạn mua ngoài mua siêu thị mua chợ cũng được các bạn thấy cái sự đa dạng của việt nam không tất cả những cái nào mà bánh tráng được hơn được hay cuốn mà chiên được là trước mà có làm về bánh 
tráng sữa nè rồi bánh tráng rế nè rồi cái uh, bánh tàu hủ ki lá tàu hủ ki đó các bạn cũng chiên nằm cho dọn đông nè không? rồi bây giờ tới bánh bông sữa cũng chiên nè không? Đó, sau này mình sẽ còn những món khác nữa như là mình dùng cá phi lê nhỏ nhỏ để mình chiên nằm cho dọn các bạn rất là hay nhưng mà khá công phu đó nên sau này mình sẽ giới thiệu các bạn đó sao các bạn thấy không nó thì đánh chán này thì các bạn một đó là sử dụng nguyên hình tròn để để cuốn lại để mình chiên luôn còn nếu không thì các bạn có thể cắt vuông hình chữ nhật đó, để dễ cuốn mình khuyên các bạn nên cắt hình chữ nhật hình vuông đi chứ nếu mình để hình tròn như mình chiên đó, sẽ khó có khó khăn nhất là cuốn đó, nó không chắc thứ hai là cuốn nó sẽ giọt sẽ dễ chạy vô giống không chắc á còn nếu mình cuốn hình chữ nhật nó sẽ dễ hơn bánh tráng mình đã tắt từng miếng miếng rồi đó. bây giờ bắt đầu mình cuốn cho các bạn đầu tiên thì cứ để bánh tráng này đó. đây đó khi các bạn nên cắt hình, hình chữ nhật nha để dễ cuốn nha mình chọn như mình khá khá là khó cuốn đó rồi, để nhân già thôi nhân này thay vì mình làm trái giòi mình dùng bánh tráng kia mình dùng nhân mặn thì giờ mình dùng nhân ngọt đó mình xếp mít với xếp chuối vào từ từ thôi các bạn các bạn mua bánh tráng sữa nhớ lưu ý nha kiếm cái bánh tráng nào mà nó đừng cái cách nâng cấp á thì nó sẽ không tạo một cái nếu nó sẽ dễ bể đó, cái bánh tráng nằm còn nguyên á đừng gấp lại sẽ dễ cuốn hơn còn nếu bánh nào mua được bánh tráng mà nó đã cắt luôn cái hình vuông hình nhật thì bọc thì rất là tốt họ, họ cắt họ tốn nguyên liệu các bạn thấy không cái dây mít mình nhà mình trồng á không có được đẹp như ngoài nên nó, nó không có hình hình thanh nó hơi cong mèo quẹo đó nó chiên khá là khó khăn nên các bạn mà dùng được cái bánh nguồn mít ngoài thì bảo đảm dễ cuốn hơn mình cuốn Mình có thay đầu lại và mình cuốn lại thôi Nó khá, khá là chơi các bạn nên cũng hơi khó xếp các bạn phải cẩn thận chút xíu Cuốn lại chắc tay chút xíu thì sẽ đẹp hơn Đó, Các bạn cuốn nhẹ nhẹ thôi còn cái phần đuôi thì các bạn thấy phần trứng mình chét lên cho dính rồi xong mình cuốn các bạn thấy không rồi tiếp tục mình qua cái phần chuẩn bị nguyên liệu để mình chiên gồm bột xù trứng nha các bạn đó, mình đã đánh trứng rồi đó đó mình, mình cuốn được khoảng cỡ gần mười cuốn nha các bạn đó à, có những cuốn nó hơi bị lỏng đó tại vì mình không cắt thứ nhật á cũng hơi khó nên các bạn là nhớ cắt thứ nhật nha dễ cuốn hơn mình và mình chuẩn bị hai dĩa là dĩa trứng mình đã đánh rồi hai trứng rồi dĩa kia thì bột xù thì mình lăn qua trứng trước rồi sau đó là một xù là bỏ vào chiên liền nên các bạn lúc này nhớ mở lửa sẵn nha để phải hơi nóng nóng xíu để lúc mình thả xuống là cái bột, cái bánh nó tạo hình điện luôn không bị bung lửa nhỏ nó bị bung bánh các bạn nhớ mở lửa sẵn lúc này nha rồi mình lăn bột sơ cho nó đầy đủ bột thì mình chiên thôi nhưng thì cái này chiên khá là nhanh tại vì dòng ở trong thứ nhất là bánh ngọt thứ hai là chín nó không phải chín mà nó đã như vậy rồi các bạn cứ chiên thấy bạn thấy không nó bánh nó dễ bùng nên các bạn nhớ là mình chét cái phần lớp trứng ngoài rồi mình mở canh lửa mình thả vào để tạo hình điện nha các bạn nó giờ các bạn cứ mở lửa nó là sơ tiên bắt đầu là bắt đầu chúng mình thả nhà rồi. chứ đừng có mở lửa mà mình thả vào liền nha bánh sẽ bung nữa thả lửa thì lớn lớn chút thì mình thả bánh nhà nó sao bị bung các bạn chỉ này phải lọc dầu các bạn ơi nếu không lọc dầu nữa, bánh sẽ không có tạo hình đẹp được nên mà lọc dầu càng nhiều dầu thì, thì bánh nó mới là đẹp được các bạn ở đây mình các bạn ơi hỏi giờ sao mình không dùng chảo mà dùng cái nồi á Tại vì chảo thì đổ lên dầu rất khá là lớn trong khi đó nếu mình dùng nồi á nhiều cái thước á thì dầu mình tiết kiệm được khá là nhiều dầu đó mình thả nhà thấy không đó, bắt đầu nó xù á nó tạo hình điện luôn thế các bạn mà mình để dầu lửa nhỏ á không đủ độ xù á bánh nó sẽ không có, không có tạo hình được
bánh này các bạn chiên khoảng 3 đến 5 phút là không khoảng 2 phút là ok là mình mình 2 phút là mình nghĩ là ok chứ để lâu nó sẽ cái màu nó hơi đậm á nhìn nó nó vàng mà hơi chỉ màu nâu á không đẹp với các bạn phải đổ nhiều dầu nữa phải không dầu mình cho đây thì nó chưa đủ dầu mà nhiều á thì nó sẽ không chậm đáy á đó nó sẽ không có bị là cháy thì bị cái phần bột xù mà chạm với đáy nồi đó, rất là dễ cháy các bạn thấy hơi hay bị vàng hoặc là vàng quá đó đó cho dầu cho được các bạn nha phải canh dầu nhiều dầu càng tốt bắt đầu phải canh lửa lại để đẩy cái dầu ra Chứ nếu không bị dầu nó sẽ hút vô trong đó, ăn nó lại ngấy về bánh tráng sữa các bạn nên chọn là bánh tráng loại tốt nha đặc biệt á, thì bánh thì ra cái màu rất là đẹp bánh chiên nó giòn ngon lắm thì cái cái độ sữa trong một bánh tráng sẽ khác nhau bánh tráng mà đặc biệt sữa nhiều á rất là ngon Rồi các bạn kế canh khoảng hai phút là bắt đầu khi mà nó đã giòn nó đã giòn cái bánh bánh nó bắt đầu giòn giòn là ok đó ok đi nhớ thì đẩy lửa ra mà lửa lớn xíu đẩy ra bốn người đi rồi tiếp tục chiên những món những bánh còn lại là bắt đầu chúng ta chuẩn bị ra món thôi các bạn ơi nhớ các bạn nha nhớ chiên uh, cẩn thận nha đừng có quá lửa các bạn quá lửa thì mà màu không có đẹp đâu các bạn nhớ nha và nhớ vớt ra sớm để lâu là nó chuyển màu một phát là lên không có hình không có ngon và rất nhiều mỡ nữa rồi vớt ra và chuẩn bị chiến thôi nào cả nhà ơi rồi cuối cùng thì bánh chuối đã ra bào các bạn ơi à, bánh này mình chiên thì lửa hơi hơi quá chút xíu nên cái màu không được đẹp lắm nhưng mà ăn rất là giòn nha các bạn cũng thật ngon đó bánh này bánh chuối bên trong là lớp chuối và lớp mít này gọi là bánh mít chuối đúng chứ mình cứ quay bánh chuối hoài đó bánh mít chuối nè tẩm bột chiên giòn rất là ngon ăn với một chút sốt sơ ri dâu rất là thơm thơm và chua chua và mình có đi co thêm một chút dâu rác và và miếng mít nữa đó à, các bạn ăn kèm với bánh chuối mít chiên giòn và mít tươi dâu tươi cộng hơi nước sốt béo béo lộn nó béo mà thơm thơm chua chua ngọt ngọt sơ ri rất là tuyệt vời cho một món chén miệng sau một bữa ăn như các bạn rồi các bạn xem đi và nhớ thực hành nha có gì thắc mắc cứ hỏi mình nếu mà làm đẹp hơn mình thì gửi mình xem nha bye bye mọi người